Chapter 6, Discipleship and Leadership, and we are in Section 3, Discipleship and the Cross. Wir sind immer noch im Kapitel 6, und zwar jetzt uh, über, über Jüngerschaft und Leiterschaft, und jetzt sind wir im Abschnitt 3. We must keep in mind the great difference between uh, the cross of Christ and the cross that we pick up when we are disciples. Und wir müssen jetzt aber schon den Unterschied erkennen, zwischen dem Kreuz, das Jesus getragen hat, und das Kreuz, das wir bekommen oder auf uns nehmen sollen als Jünger. Because of Christ's victory at the cross, we are freed from sin and made slaves of righteousness. Und aufgrund des Sieges Christi am Kreuz sind wir von der Sünde befreit und zur Gerechtigkeit geworden. That is mentioned in Romans chapter 6, verse 17 and 18. Und davon lesen wir im Römer 6, 17 und 18. It says, but God be thanked that through, that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. That's what Paul writes. This is now in Romans 6, 17 and 18. Here we read, <coughs> Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. We are given the power to pick up our cross and follow him. Wir haben die Kraft bekommen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu folgen. Because of his triumph on the cross. Und zwar, weil er am Kreuz triumphiert hat. He empowers us. Dann kann er uns bevollmächtigen. He helps us succeed. Und er hilft uns zu, zu siegen, zu überwinden. Colossians chapter 2 verse 15 and 17 to 17 tells us what happened at the cross. Und uh, in Kolosserbrief 2, 15 bis 17 lesen wir, was am Kreuz geschehen ist. It says that there he, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. That's talking about Jesus there at the cross. Und er spricht es, er spricht es von Jesus. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. To triumph is to celebrate a victory enthusiastically. Und der Triumph war also ein enthusiastischer Sieg. That's what happened at the cross. Und das geschah am Kreuz. Paul's message to the Corinthians is in line with this in 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2. Und äh, äh, jetzt beschreiben wir die Botschaft von Paulus an die Korinther. Das ist im 1. Korinther 2, 1 bis 2. Paul said, in, And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paul's message was Jesus. Die Botschaft von, uh, von uh, Je uh, Paulus war Jesus allein. And him crucified. Und ihn gekreuzigt. Simple. So einfach. What is this message of the cross to was, those that are perishing and to those that are saved? Und uh, was ist jetzt diese Botschaft am Kreuz für die, die, uh, die verloren gehen und die, die errettet werden? In 1 Corinthians chapter 1, verse 18, we read, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. So im 1. Korinther 1, 18 lesen wir, Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. But to those of us who are being saved, it is the power of God. Ja, aber für uns, die wir errettet werden, ist es die Kraft Gottes. And why is this message foolishness to some? Und warum ist es jetzt für manche, ja, Torheit? 
Because it eliminates, it destroys self-effort. Denn das Kreuz zerstört alle Selbstanstrengung. It, it destroys this works-based salvation effort. Und es zerstört alle Methoden, wo wir uns selber erlösen können. You see, the cross gets rid of the ability for you to have work, good works to go to heaven. You see. That doesn't, that's not how it is. Und das Kreuz zerstört allen Glauben, dass wir durch, durch unsere gute Werke zum Himmel, in den Himmel kommen. And in the message of the cross we see the power of God. We see the, the greatness and the wisdom of God in that particular plan. Und im Kreuz sehen wir die Weisheit, die Liebe, einfach die Weisheit Gottes. We, we marvel at the greatness of God's work in paying our debt of sin. Und wir staunen über die Größe des Werkes Gottes, der unsere Sündenschuld beglichen und uns von der Macht der Finsternis befreit hat. And delivering us from the power of evil. Ja, er hat uns freigemacht von der Macht der Finsternis. In Galatians 6,14, we see uh, Paul boasting there in the cross. Und uh, wir sehen im Galater 6,14, wo Paulus sich rühmt im Kreuz. Yeah, we read in Galatians 1, 4, uh, 6, 14, But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. In Galater 6, 14 lesen wir, da schreibt Paulus, Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch uh, dass mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Uh, and we see that in Paul's life, what happened in his life through the cross, was that the world had been crucified to him and he to the world. Und was ist im Leben von Paulus durch das Kreuz geschehen? Das sehen wir auch im Galater 6,14. Die Welt wurde dadurch gekreuzigt und, uh, und er der Welt. The world no longer had control over Paul. Die Welt hatte keine Kontrolle mehr über den Paulus. And it doesn't have to have control over you either. Und es, die, Welt braucht, uh, oder es, die Welt sollte keine Kontrolle mehr über dich haben. You can have freedom from the bondage. Du kannst Freiheit bekommen von dieser, ja, von dieser Bedrängnis der Welt. Freedom from the world's thinking. Frei zu werden vom Denken der Welt. Freedom from the way that the world deals with things. Und frei zu werden von den Verhaltensweisen der Welt. You are now set free. Du bist jetzt freigesetzt. Question number six is, what do you think Paul meant when he said, I've been crucified with Christ? Im dem Abschnitt 3, die sechste Frage steht, was hat Paulus wohl gemeint, als er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt worden in Galater 2,20? Yeah, let's read Galatians 2,20. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which... I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Ja, in Galater 2,20 lesen wir, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. His old life, his self-centered life, his self-life had been put to death. Ein, sein altes selbstbezogenes, egoistisches Leben wurde mit Christus gekreuzigt. And now he had a new Christ life. Und jetzt hat er ein neues Christusleben. And that's what it's supposed to be for us too. Und so soll es auch für uns sein. Your old life, your old self life is been crucified, put to death. Dein altes Selbstleben wurde gekreuzigt. Es ist dem Tode übergeben worden. Now your life is for Christ. Now your life is Christ's life. Und jetzt ist dein Leben das Leben Christi. When it says, I no longer live, but Christ lives in me, what does that mean? Wenn es heißt, uh, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, was soll das bedeuten? The old man that I was, the old person I was, that has died. Der alte Mensch, den ich bisher gekannt habe und gelebt habe, der ist gestorben. That old man, that old person, he was crucified with Christ. He was put to death. Und dieser alte Mensch wurde gekreuzigt mit Jesus. I now, tot. I now have a new life. Und ich habe jetzt ein neues Leben. A new center for my life. Ein neues Zentrum meines Lebens. You see, the old man, the center was me, myself and I. Im alten Menschen war das Zentrum ich, ich, mich, meiner, mir. 
Now my center is Jesus. Und jetzt ist mein Zentrum Jesus. He controls my thinking. Er kontrolliert jetzt oder hat übernommen mein Denken. He controls my emotions. Er uh, uh, kontrolliert meine Ge Gefühle. He controls my will. I surrender to him. Und er kontrolliert meinen Willen. Ich über ich habe meinen Willen ihm übergeben. I have a new glorious spiritual life. Ich habe ein wunderbares, herrliches, geistiges Leben. Jesus gave himself for me that I might have this new life. Und er, Jesus hat sich für mich hingegeben, dass ich dieses Leben haben kann. That I can have this new relationship with God. Dass ich diese neue Beziehung mit Gott haben kann. And this is for you as well. Und das gilt auch für dich. That's what it's talking about. Und darüber spricht jetzt dieses Wort. This new Christ life. Dieses neue Christusleben. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. What did you learn from this lesson? Was hast du jetzt von dieser Botschaft gelernt? And how are you going to apply it to your life? Wie wirst du das in deinem Leben jetzt anwenden? Take a moment to think about it. Denk mal ein paar Minuten nach darüber. Reflect upon it. Überleg dir das. If you have any comments, you can write them down below. We love to get your comments. Und wenn du irgendwelche Uh, Kommentare hast, die du uns schreiben möchtest, schreib sie drunter hin. Make sure you're subscribed to these messages, so every time we have a new lesson, you get notified. Und bitte schreib, werde auch ein permanenter Zuhörer dieser Botschaften, denn wir sind noch nicht fertig. Our next lesson is a really good one. You want to tune in, and we're going to be talking about Christian character. Und unsere nächste Lektion ist sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Wir wollen im Abschnitt 4 über christlichen Charakter sprechen. This new life is so wonderful. This is neue Leben is so wonderful. You see, my old life was self-centered. My altes Leben war total uh, selbstbezogen. And it was filled with anger and jealousy and striving and emptiness and pride. And it was filled with Zorn and Eifersucht and Streit. It was actually a very lonely and shallow life. It was a very einsame life, very, yeah, ohne viel Tiefe. But now my life is no longer uh, centered around self. Aber jetzt ist mein Leben nicht mehr im, also nicht mehr ich bin im Zentrum meines Lebens. My new center is Jesus and he helps me to, to think about others. Und mein neues Zentrum ist Jesus Christus und er hilft mir über andere zu denken. It's no longer me upon the throne but es it is Christ on the nicht throne. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron sondern Christus sitzt auf meinem Thron. I'm no longer seeking to please myself, but I'm seeking how to please him. Und ich habe nicht mehr die, das eine Ziel, mir selbst zu gefallen, sondern ich will Gott gefallen. And I have found so much joy and peace and love and so much good in those uh, decisions and in, in putting Christ at the center. Und ich habe seither, ich uh, Jesus im Zentrum meines Lebens habe, so viel Freude, so viel Frieden, so viel... Glück empfunden oder bekommen. Find the joy of surrender. Uh, ich bitte dich, suche die Freude der totalen Hingabe an Jesus Christus.